Ini satu contoh berkaitan dengan weighted graph. Okey. Uh, kat sini uh, soalan ni dia ada bagi uh, table table yang <coughs> kat sini dia kata uh, table shows the length okay length of the highway between four towns okey jadi kalau melibatkan four towns means kita tahu uh, dekat sini bahawa but Vertices dia ada 4. Ok. V. Nilai V tu ada 4. Right. Lagi apa yang kita tahu. Uh, apa yang dia nak. Draw a weighted and directed graph. Weighted and directed graph. So directed graph means dia bagi dekat sini length. Length yang boleh diukur. <laughs> so kita kena uh, lukis, draw. Uh, to show the network of highways between town. Okay, nak lukis macam mana network? Macam mana lupa network dia? So, kita lukis for town tu dulu. Okay, empat bandar. Uh, e, F, G, H, empat bandar. Okay, that's it. Cikgu letak kat sini. E, uh, F dekat sini. Uh, G, dekat sini sikit lah. G, H, H nak letak jauh sikit. Alright. Ha, ni ikut kita lah eh. Susun lah bandar tu macam mana. Okay. Ha, kita identify dulu. Ada tak melibatkan loops ataupun multiple edges. Okay. Okay dekat sini kalau kita lihat satu persatu. Ha, tak ada pun loop dekat sini. Okay. Then uh, kita tengok ada tak multiple edges. Multiple edges kalau untuk directed graph. Okay. Untuk directed graph. Dia akan berulang. Kalau EF ada FE. <coughs> okay. EF, FE tak ada. FG, GF. Oh ada. Okay. FG dengan GF. Okay. Kita lukis yang tu dulu. Okay. Kita tukar color lah eh. Okay. Right. Err. Uh, FG dengan GF, dia ada multiple. Okay, F initial G uh, apa tadi? Terminal. Okay, initial and terminal. So, arrow macam tu. Dan yang bawah ni GF. G to F. Right. Settle. Kemudian kita lihat lagi. Kita ada GH. HG ada tak? Oh, ada juga. So, ini adalah multiple. GH dengan HG. Okay, G, H, H, G. Okay. Lagi? Kita ada E, F. E, F belum buat tadi kan? Alright. Kita buat E, F dulu. Lepas tu kita ada lagi G, E belum buat. G, E ni atas sini. Okay. G bagi E. Right. <coughs> now kita dah ada gambar rajanya. Nak kecilkan sikit yang ni lah. Nampak buruk sangat pula. Sekejap eh. Main dengan warna dulu. Okay. Um, kecilkan sikit. Uh, kecil sikit. Okay. FGGF. Alright. Okay. okay. Dah dapat ni. Buruk betul laluan bandarnya. Uh, kita nak masukkan dia punya fitted ni eh. Dia punya uh, ukuran dia ni. Okay now nak uh, kita warna, warna kuning pula lah. Right. Kita tengok kat sini. Ni apa ni? EF 55km. EF. Uh, oh sorry. Tolak pula. Okay. EF is 55km. Kemudian uh, FG, FG sini 43 dan 110 untuk GH, G pergi H 110 km, H pergi G is 100 km dan G ke E ke sini yang panjang ni 60 km dan GF, GF lah yang ni, uh, ni 40 5 kilometer. Okay. Jadi ni gambar rajah kita. Apa lagi yang dia minta? 
Dan uh, berpandu penggambar raja ni, dia kata uh, Mr. Siva, kecilkan sikit eh. Alright. Ya, nampak soalannya. Alright. Uh, sekejap eh. Kita tukar kejap colour. Biru. Alright. Okay. Uh, Mr. Siva move to town H from town G. Jadi, daripada G, dia nak jawab soalan yang kedua. Ini soalan pertama. Okey, daripada town G, dia nak pergi town H. Daripada G, nak pergi H. Okey, G nak pergi H. Kalau nak ikutkan, boleh aja dia ikut laluan ni. Laluan ni, dia ikut laluan ni. Okey. Nah, boleh ikut laluan ni. Tapi, dia ada banyak cerita kat sini. Uh, Mr. Siva move to town H from town G, passing through town E. Okey. Daripada G nak pergi H, tapi pergi E dulu. Jadi, G pergi E dulu. Okey. Daripada G pergi E, nak pergi ke H, kena ikut. Kena ikutlah laluannya. Ni, lepas tu kena ikut uh, arrow yang ada ni. Okey. ID E. Pergi ke F. Daripada F, kita kena turun ke G. Kita ikut yang ni. Turun ke G semula. Dan tujuannya adalah untuk ke H. Daripada G, barulah kita pergi ke H. Okey. Okey, ni yang laluan dia. Okey, now kita lihat kat sini. Uh, G. Pergi E. Okay. G pergi E. Daripada G pergi ke E 60 km. Jadi kita pluskan E ke F is 55. Plus lagi F ke G is 43. Plus lagi G ke H is 100. Okay. Total up yang itu saja. Okay. Ha, kita akan dapat 268. Kilometer. Okey. Selesai soalan kedua. Kita pergi pada soalan ketiga pula. Soalan ketiga. After that. After that. Maksudnya selepas dia dah sampai town G. Dah selepas sampai town G. Mr. Siva went to town F to pick up his thing. Before. His things. Before returning to town G. Okey. Jadi daripada town G. Dia pergi town F. Daripada town G. Daripada G, dia pergi F. Okey. Ya, G nak pergi F, 45 km. Okey. So, soalan tiga. Daripada G nak pergi F, 45 km. Ya, km tak payah tulis lah. 45 saja, right. Lepas tu dia kata, uh, to pick up his things before returning to town G. Okey, dan return balik ke tahun G. Oh, tapi tadi dia daripada tahun H kan? Okey, kita kena ambil dulu. Daripada tahun H, dia pergi ke tahun F. Jadi, H pergi F, uh, kena lalu G dululah. Jadi, H pergi G ialah 110. 110 plus G pergi F, 45. Dan daripada F, balik semula ke G plus 43. So, yang ini adalah 188 kilometer. Okay. Kemudian, soalan sambung lagi. State. Okay. Uh, state the difference in distance if Mr. Siva did not go to pick up his things. Maksudnya, Directly daripada uh, town H tadi, yang dia dah berada pada town H, dia terus balik ke town G. Okay, jadi, kalau daripada town H, terus balik ke town G, 100 km sahaja. Jadi, kalau dia singgah town F188, tapi kalau dia tak singgah, 
100. So, berapa difference dia? So, jawapannya adalah 88 kilo meter. Okay. Ha, macam tu cara nak jawab soalan yang melibatkan uh, weighted ataupun unweighted graph.